ক্যালসিয়াম আমাদের বডি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভাইটাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্স বলতে গেলে ক্যালসিয়াম বেসিক্যালি প্লেস টু থ্রি মেজার রোলস ইন আওয়ার বডি তার মধ্যে সব থেকে মেজার রোল যেটা হলো সেটা হচ্ছে আমাদের বোন ফরমেশন আমরা সবাই জানি যে আমাদের বোন যেটা মিনারেল ফর্মে থাকে বোনের মধ্যে যে মিনারেল থাকে সেটার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে ক্যালসিয়াম এছাড়াও ক্যালসিয়ামের কিছু ফাংশন আছে যেরকম নার্ভ মাসল কন্ডাকশন এবং মাসকুলার কন্ট্রাকশন এগুলো তো ক্যালসিয়ামের বেশ ইম্পর্টেন্ট রোলস আছে হাইপোক্যালসিমিয়া বলতে গেলে আমাদের দুটো এক্সট্রিমস অফ এজ মাথায় আসে সবার আগে একটা বাচ্চাদেরকে এফেক্ট করতে পারে একটা বড়দেরকে এফেক্ট করতে পারে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ইন দ্য বডি বিকজ ইট এফেক্ট দ্য গ্রোথ অফ দ্য বোনস ডিরেক্টলি যদি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হয় এবং ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সিটা শুধুমাত্র ক্যালসিয়ামের ডেফিসিয়েন্সি হিসেবেই দেখা দেয় না ক্যালসিয়াম মেটাবোল আমাদের বডিতে ক্যালসিয়ামের যে অ্যামাউন্টটা ক্যালসিয়াম যে মেটাবলিজম এটা তিনটে ইয়ে দ্বারা কন্ট্রোল হয় হরমোনের দ্বারা একটা হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড হরমোন একটা ভিটামিন ডি আমরা বলি এটা হরমোন না এটা ভিটামিন আর একটা ক্যালসিটোনিন হরমোন এই তিনটে হরমোনের ব্যালেন্সে আমাদের বডির ক্যালসিয়ামটা একটা পার্টিকুলার লেভেলে অপটিমাম লেভেলে মেনটেন থাকে যখন এই তিনটে হরমোনের ব্যালেন্স অথবা নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি এই চারটের কারণের মধ্যে যে কোনো একটা পিলার যদি আমাদের গন্ডগোল হয়ে যায় তখনই আমাদের বডিতে হাইপোক্যালসিমিয়া বা হাইপারক্যালসিমিয়া দেখা দেয় হাইপোক্যালসিমিয়ার ক্ষেত্রে আসি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মোস্টলি এটা দেখা যায় অ্যাজ আ অস্ট্রোলজিক্যাল ম্যালফরমেশন হিসেবে যেটাকে আমরা সবার আগে বলি যে রিকেটস রিকেটস মানে আমরা বলি হাত পা বেঁকে যাওয়া বোয়িং অফ লেগ যেটাকে আমরা বলি সেই হিসাবে এটা মোস্টলি প্রেজেন্ট করে এবং এটা গ্রোথ রিটারেশন হিসাবেও প্রেজেন্ট করতে পারে বাচ্চা যদি দেখা যায় যে বাচ্চা ঠিক মতন বাড়ছে না বাচ্চার হাত পা গোল হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা ঠিক মতন খাচ্ছে না বা বাচ্চার ঠিক মতন গ্রোথ হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি যে এখানে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে আর বড়দের ক্ষেত্রে আসি এটা বড়দের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের এপিফাইসেল ফেজ গুলো ফিউশন হয়ে যায় অলরেডি সেখানে আমাদের বোয়িং অফ লেগস আর হয় না কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমাদের বোন পেইন এবং কিছু মাস্কুলার প্রবলেমস এবং বোন ডিফর্মিটি স্পেশালি ব্রিটল বোন বোন গুলো ভঙ্গুর হয়ে যায় ক্যালসিয়ামের হবে কিছু হঠাৎ করে ফ্র্যাকচার হয়ে যেতে পারে অল্প কিছু ট্রমাতেই ফ্র্যাকচার হয়ে যেতে পারে এরকম সিমটমস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে বড়দের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা বললাম যে গ্রোথ রিটারেশন হতে পারে এবং বোয়িং অফ লেগ যেটাকে আমরা রিকেটস বলি হাত পা গুলো গোল হয়ে যাওয়া পাঁজরের মধ্যে র্যাকিটিক রোজারি যেটাকে আমরা বলি যে ছোট ছোট বীজ এর মতন রিপস এর মধ্যে দেখা দেওয়া মাসেল মাস কমে যাওয়া এবং এপিফাই মানে বোনের যে এন্ড গুলো লং বোনস এর এন্ড গুলো এগুলো একটা বৃদ্ধি এগুলো সাইজে বড় হয়ে যাওয়া এইগুলোকে আমরা জেনারেলাইজ মানে নর্মাল উইদাউট গোয়িং ইন টু দা মাচ মেডিক্যাল ডিটেলস এইগুলো নর্মালি আমরা এগুলোকে বলতে পারি যে সিমটমস অফ হাইপোক্যালসিমিয়া এছাড়াও হাইপোক্যালসিমিয়ার কিছু কিছু সিমটমস আছে যেখানে কিছু নার্ভ মাসেল কিছু কিছু সময় এটা সিজার বা খিচুনি হিসাবে প্রেজেন্ট করতে পারে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং বড়দের ক্ষেত্রে আর বড়দের ক্ষেত্রে মোস্টলি যেটা আমি অলরেডি বললাম যে বোন পেইন এবং খুব অল্প ট্রমাতেই ফ্র্যাকচার হয়ে যাওয়া এছাড়াও স্পাইন প্রবলেমস স্পাইন ফার্টিব্রা গুলো উইক হয়ে যাওয়া বা ভারী ওয়েট তুলতে না পারা বা ওয়েট তুলতে গিয়ে হঠাৎ করে ফ্র্যাকচার হয়ে যাওয়া এই এই সিমটমস গুলো নিয়ে বড়দের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট করতে পারে আর বিশেষ করে আর একটা হরমোন আমাদের বডিতে এস্ট্রোজেন এবং সেক্স হরমোন উইমেনদের ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যালসিয়াম মেটাবলিজম অ্যান্ড বোন ফরমেশনের ক্ষেত্রে স্পেশালি পোস্ট ফোজাল ওমেনের ক্ষেত্রে এটা মাথায় রাখতে হবে যে মেনোপজ হয়ে গেছে বডিতে সার্কুলেটিং ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কম তাদের ক্ষেত্রে এইটা একটা বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে 
পোস্ট ফর্টি ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স বোন গুলো ব্রিটল হয়ে যায় বোনের ফরমেশন বোনের যে স্ট্রাকচার সেটা অনেক উইক করে দেয় এই ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি তার কারণে খুব অল্প ট্রমাতেই খুব অল্প একটা ট্রমাতেই বিভিন্ন যে মেইন বোন গুলো আছে আমাদের সেগুলোর ফ্র্যাকচার হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেড়ে যায় তো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে ফর্টি ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স হয়ে গেলে আমাদের অস্টিওপোরোসিস আছে কিনা বা হয়েছে কিনা বা সেটাকে কিভাবে বাঁচানো যায় কিভাবে সেটাকে ট্রিট করা যায় এটার জন্য নিয়ারেস্ট ডাক্তারবাবু বা অর্থোপেডিশিয়ান বা গাইনোকোলজিস্টের সাথে কথা বলে স্পেশালি পোস্টমানবেদল বিমেনদের বলছি আপনারা খেয়াল রাখুন এবং খেয়াল রেখে নিজেদের এটা কন্ট্রোলে রাখুন ক্যালসিয়াম মোস্টলি আমাদের শুধু ক্যালসিয়াম দেখলেই হবে না আমাদের দেখতে হবে যে ক্যালসিয়াম বডিতে বডিতে ক্যালসিয়াম ইনটেক সাথে সাথে আমাদের যেন ভিটামিন ডি ইনটেকটাও ঠিক থাকে বিকজ এই দুটো জিনিস ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি একে অপরের সাথে অতপ্রত ভাবে জড়িত উইদাউট ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম নিজে একা খুব একটা ভালো ফাংশন করতে পারবে না অর্থাৎ আমি যখনই ক্যালসিয়াম নিচ্ছি তার সাথে সাথে ক্যালসিয়াম রিচ ডায়েট নিচ্ছি আমাকে এটাও দেখতে হবে যে আই এম টেকিং এ ডায়েট উইচ ইজ অলসো রিচ ইন ভিটামিন ডি আর ডায়েট বলতে মিল্ক প্রোডাক্ট গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস এবং ডেয়ারি প্রোডাক্ট ডিম মাংস এগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম ভালো পরিমাণে থাকে এগুলো নিলে পরে ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস এর আর কোনো সেরকম প্রয়োজন পড়ে না নর্মালি নর্মাল যাদের বডি মেটাবলিজম আছে কিন্তু যাদের বডিতে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি আছে তাদের জন্য কিছু আলাদা ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টস আছে যেগুলো ডাক্তারগুলির সাথে কনসাল্ট করে নেওয়া যেতে পারে হাইপোক্যালসিমিয়া ট্রিটমেন্ট দুরকম ভাবে করা যেতে পারে একটা যেটা অ্যাকিউট হাইপোক্যালসিমিয়া হয় যেটা অ্যাজ আ সিজার বা মাসেল ডিস্টোনিয়া বা মাসেল স্প্যাজম হিসেবে দেখা দিতে পারে সেটাকে ট্রিট করার জন্য অবভিয়াসলি পেশেন্ট হ্যাস টু বি হসপিটালাইজ অ্যান্ড যেটা নর্মাল আমরা ক্রনিক ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি যেটাকে বলি সাব অ্যাকিউট বা ক্রনিক ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি সেটাকে ট্রিট করতে গেলে একটা তো বললাম যেটা ডায়েট ডায়েট মডিফিকেশন ডায়েট লাইফস্টাইল চেঞ্জেস ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টস নেওয়া যেতে পারে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সিটি যদি ঠিক সময় ধরা পড়ে তাহলে এটা কিউরেবল এবং ধরা পড়ার আগে যদি আমরা প্রোফাইলাকটিক্যালি এটাকে প্রিভেন্ট করি তাহলে এটা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রিভেন্টেবল